things come closer. Pour nous, c'est vraiment très important cette, cette nuit belge. Euh, on l'a fait grosso modo bon, tous les deux ans, mais il y a toujours un fort contingent belge, environ 20-25% d'artistes du festival qui sont belges, essentiellement wallon bruxellois, mais aussi flamands. Et donc euh, là, cette année-ci, ben, on, a, on a une soirée euh, avec un ticket unique pour toutes les salles qui est consacrée vraiment aux artistes qui actuellement font l'actualité, soit Kay Branding ou Dan ou Charcot qui ont des nouveaux CD, ou Lionel Solvay ou les vedettes sur leur CD dis disque numéro 1, euh, ou encore Bon King of Nowhere ou, ou Jeronimo euh, qui, a, qui, qui a un projet acoustique. Donc tous ces artistes-là se retrouvent ce soir euh, dans différentes formules, dans différentes salles du botanique. Alors même si, euh, même si en termes de programmation, on ne peut pas dire vraiment maintenant que l'actualité discographique est euh, déterminante, ça reste malgré tout un jalon dans une carrière d'artiste. Et actuellement, la plupart des artistes qui sont présents dans cette nuit belge sortent un nouveau CD. Et c'est l'occasion de présenter un travail tout rafraîchi, euh, avec de, de nouvelles idées, de nouvelles euh, inflexions artistiques. Notre but, c'est vraiment, euh, avec l'aide des, des bureaux d'export, donc Wallonie Bruxelles Musique ou le Vlaams Music Centrum, de les inviter ici au festival pour qu'ils voient la vitalité de cette scène belge devant son propre public. Et donc ce soir, c est, c est, on joue à bureau fermé au Botanique. C'est quand même signe d'une santé de cette scène belge et de l'intérêt qu'il y a. On n'a peut-être pas pu rêver ça il y, a, il y a 10 ou 15 ans. Et maintenant, ça se fait. Et quand on fait une nuit belge, la plupart du temps, on annonce complet. Ça, c'est quand même un, un très, très bon signe. C'était chouette de jouer dans, dans une nuit belge parce que c'est vrai que euh, souvent on dit, mais je crois que c'est parfois mal compris, souvent on dit qu'on ne se sent pas spécialement un groupe belge parce que, parce que nos références sont ailleurs, parce que, parce que, parce que ce qu'on écoute majoritairement, ce n'est pas, pas que des groupes belges, on écoute comme tout le monde d'ailleurs, comme tout, tout le monde ici qui, joue, qui a joué ce soir, on écoute autre chose que, que, que des groupes belges. Et donc c'est vrai que souvent, parfois, on a un peu insisté là-dessus parce que aussi à une époque, à l'époque de notre premier album, je crois qu'on a fait aussi quelque chose... Puis notre univers est un peu différent et du coup on se sentait pas trop à l'aise avec, avec cette étiquette de groupe belge mais, mais je crois qu'aujourd'hui peut-être on se sent mieux avec ça. Des 